പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പൊ ടെൻസ് എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ടെൻസ് അല്ലേ അതായത് വൺസിന്റെ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റൈറ്റിലുള്ള പ്ലേസ് അതാണ് ടെൻസ് ഇനി ടെൻസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡേവിഡ് വാസ് മെഷറിംഗ് ദ ലെങ് ഓഫ് ഹിസ് റൂം ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ലെങ് ഓഫ് ഹിസ് റൂം ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഡേവിഡ് റൂം മെഷർ ചെയ്തപ്പം ആ റൂമിന്റെ ലെങ് എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്ററും ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പൊ ഹി വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദ ലെങ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ മീറ്റേഴ്സിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ മീറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിയത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതിയത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെസിമലിൽ എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്ലേസസ് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പ്ലേസ് തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണ് അപ്പം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് പിക്ടോഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് വൺ ടെൻ താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ ഓർ വൺ ടെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണല്ലേ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ എല്ലാം വീണ്ടും ഞാൻ ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇത് എത്ര സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയി ഹൺഡ്രഡ് ആയല്ലേ ഇങ്ങ് ഇവിടെ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയി ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പോർഷനിൽ വൺ പോർഷൻ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നൊട്ടേഷനിൽ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എന്ന് നോക്കിയാൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോറില് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ യൂസിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻസിന്റെ ത്രീ ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ബ്ലോക്ക് അതായത് വൺസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻസിന്റെ ബ്ലോക്ക് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ
ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അതാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇനി വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസ് വൺ ആണ് സോ വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസ് എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തായി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്പറിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിൽ വൺ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ ത്രീ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ ടു ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം വൺ ടെൻസ് അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ ഇനി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോയുടെ പ്ലേസിൽ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അടുത്തത് ഫൈവ് അപ്പം നമ്പർ എന്താണ് വൺ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സിനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അപ്പം ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോയുടെ പ്ലേസ് എന്താണ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് അപ്പം നമ്മൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതും അപ്പം ഇവിടെ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പം വൺ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയെ ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം യൂസിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കി അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ ഈ ഫുൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ടെൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ടെൻസ് എത്രയുണ്ട് ടെൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി നോക്കി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിലെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ഇടാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു എണ്ണേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ വൺസ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ വൺ ഉണ്ട് ഇനി ടെൻസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ സ്ക്വയറിനെ ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ അതിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻസ് ആണ് ഇത് വൺ ടെൻസ് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടു അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ ടെൻസ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു അപ്പം നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്ലേസ് തൗസൻഡ്സ് ഇതാണ് അടുത്ത പ്ലേസ് തൗസൻഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് എഴുതുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇതാണ് തൗസൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ സീറോസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസും ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസും സീറോ വരും തൗസൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ വരും ഇതാണ് തൗസൻഡ്സ് ഡെസിമിൽസിൽ എഴുതുമ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെന്താണ് തൗസൻഡ്സിൻ്റെ ഇതിൽ വരും അല്ലേ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ബൈ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെസിമിലിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ പ്ലസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ട്
ഇവിടെ ഇതിനെ ഡെസിമൽ ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതായത് ത്രീ സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് സീറോ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്കിതിനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആകുന്ന മെതേഡിൽ പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു പ്ലേസസ് കാണും അപ്പം ടു പ്ലേസ് വരണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സീറോയും കയറണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇനി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ പ്ലേസസ് കാണും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ആയി ടു ആയി ത്രീ ആയി എത്ര സീറോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു സീറോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീ